शुदू बांगलेश जयन कर सकल के पक्ष अशेष धन्यवाद आलोचना पर एखे जरा गवेशक शिक्षक आलोचन अंशग्रहण करते मूल आलोचना शुरू कर ग्लोबलेशन Women empowerment regarding microfinance, professionalism, job satisfaction, etc. Aske o ekti pravondo tar prokashito hai chhe. Jeta mulo to ei jamar kacha dikte bache ni tar okay apart. Itar mudde tini ekta lekha likhe chhe. Itar title da hotshe educational ideas in relation to feminism as portrayed by Rokhaya Shakaythoshan in her writings. Tamra mulo to tar kache shikha. बेगम रोकेमेंटारोसफी रही बेस्ट To reach where Rokia has reached in educational aspects. So one of the part for my PhD research was also on Rokia. So thus my interest in Rokia Shakhavat. So my guide was the first person who tried to influence me that uh, you are a woman, you come from a minority background, and you have reached such heights of education, and your parents have allowed you to go towards research. So why don't you find out who Rokia is? So that way he tried to shift me towards Rokia, and I started finding articles, and somehow I managed one book. on rokya i am a student of vishwa bharati shanti niketan so i found one book a black color bind book only of 30 or 40 pages on rokya in my library and i tried reading where i could uh, get the ideas of sultana's dream so thus that sparked more and more hunger inside me to find out that during 1880s the women who is born and who talks about aeroplanes or flying machine in her uh, sultana's dream before the right brothers had already found out the plane what was that my mindset of that woman or what was she thinking then and how did she achieve that so this question sparked my journey my venture towards rokya but to my sad demise how much ever i try to find out joto chesta korlam je ar jodi kono boi paoa jay ar jodi ekta material onar mane paoa jay kintu khubi dukher sathe mane eta ami kotha bolchi apnar 2013 14 jokhon page e join kori khubi kom material onar sambandhe paoa gechilo onek library ghetechi amader bengal e कष्ट तीन चार्ट संग्रह कर डिसाइड कर लगे तो बांगलेश जन्म द्लेस वेस वज बर्न 
that means if i don't go there i will not be able to find out who roka actually was so half of my work i have done in india and half of my work i have done in bangladesh thus the journey started then i went back to the background joni kon background theke uthe eshechen so i find out that her father was zamindar out there and her brothers have studied from foreign so such was the educational background in her family but again nari der shonge jeta hoy ba hoye esheche women will not be given education except arabic or islamic culture and thus the thing was with rokia but her elder brother he was the pivotal role and her elder sister karimun nisa both were the pivotal role who tried and pushed her that no whatever you want to study or wherever you want to proceed you can we are there with you and thus her ignition for the knowledge and hunger for education developed and she had a different love for bengali jeta paoa jay je o bangla ki khub bhalo basto choto kal theke bhalo basto ebong tar dada ebong didi tate ekta major role play kore ebar boro didi karim munisa tar shonge she ratre she alo poroshono korche itimoddhe didi dhora pore jay babar hate ar jeta tokhon hoy didi ke biye diye dewa hoy তখন রোকের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেল যে এবার তো দিদির বিয়ে হয়ে গেল তাহলে আমি আমার পড়াশোনা কি করে কন্টিনিউ করি যেহেতু ওর দাদা খুব ভালো এবং সাপোর্টিভ আর বাইরে থেকে ওরা এডুকেশন গ্রহণ করে এসেছিল তার মাইন্ডসেটটা ব্রড ওর দাদা তাকে নিজের ফ্রেন্ডের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল কোন ফ্রেন্ড হি ওয়াজ এন সিভিল অফিসার আন্ডার দ্য ব্রিটিশ রুল দ্যাট টাইম ইন আনডিভাইডেড ইন্ডিয়া যাহাকে আমরা অনেকে শেখাওয়াত হোসেন বা শেখাওয়াত সাহা বলেও চিনি যিনি বেসিক্যালি ভাগলপুর ইন্ডিয়া থেকে ছিলেন তো তার সাথে বিয়ে দেওয়ার সূত্রে একটা শর্ত থাকলো যে আমার বোনের যাতে পড়াশোনা না থামে এটা ওর ভাইয়ের তরফ থেকে আদেশ এবং উনিও বলেছিলেন আমি চাই যে রোকেয়া যতটাই পড়াশোনা করতে পারে না কেন সে অবশ্যই করবে যতটা গবেষণা করতে চায় না কেন অবশ্যই করবে আর উনি বাইরে ঘুরে বেড়াতেন দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন উনি যেখানেই যেতেন সেখান থেকে রোকেয়ার জন্য বই পত্র বা ভালো ভালো ইংরেজিতে মানে নোভেলস নিয়ে আসতেন যে যদি রোকেয়া চেষ্টা করে সেটা পড়তে পারে এর মধ্যে উনিশশো পাঁচে তিন চার দিনের জন্য मिलसोसाइटी তার মানে সেই লেখাতে রোকে এমন ভাবে কিছু কিছু জিনিসকে টাচ করে গেছেন সেই লেখাটা ছিল সুলতানাস ড্রিম যার মধ্যে উনি এই যে আমাদের দাসত্ববোধ মাইন্ডসেট ইনসলেভমেন্ট অফ দ্য মাইন্ড বা টোটালি প্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি এটা নিয়ে কথা বলেছেন এবং এটাও বলেছেন পর্দা করতে উনি কখনোই না বলেননি পর্দা অবশ্যই করব বাট মাইন্ডের পর্দা কখনোই করব না আই উইল নট বি কনসিলিং ওর ইনসলেভিং মাই মাইন্ড উনি সেটাই বলেছেন হে ভগিনী হে হে নারী হে বোন তোমরা এগিয়ে এসো তোমরা সেই দাসত্ববোধ থেকে মুক্ত হও তোমরা পর্দা অবশ্যই করবে কিন্তু শিক্ষা থেকে পর্দা করবে না শিক্ষাকে যদি না তোমাদের সঙ্গে লিপ্ত করে নাও তোমাদেরকে কেউ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না তোমরা নিজেই সে দাস হয়ে পড়ে থাকবে সো সুলতানাস ড্রিম ওয়াজ আ স্পার্ক দেন স্লোলি শি হ্যাড রিটার মেনি রাইটিং পিপাশা ইজ দেয়ার দেন শি হ্যাজ মতিচুর পার্ট ওয়ান এন্ড পার্ট টু ভের বিউটিফুলি শি হ্যাজ এক্সপ্লেন আদার অ্যাসপেক্টস অফ লাইফ তারিনী ভবন যেখানে উনি সব কালচারের সঙ্গে কথা বলেছেন যেখানে মুসলিম ক্রিশ্চিয়ান হিন্দু এক হয়ে যায় সব বোন এক হয়ে যায় তার মানে ওনার মাইন্ডসেট কখনোই ছিল না যে কোন একটা রিলিজিয়াস বা কালচারাল অ্যাসপেক্টের দিকে আমি যাব তার মেন উদ্দেশ্য তার লেখার দিক দিয়ে বোঝা যায় ইট ওয়াজ ফেমিনিস্টিক অ্যাপ্রোচ বা ওমেন এডুকেশন নারী শিক্ষাকে উনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন এটাকেই মূল উনি অংশ হিসেবে ধরেছেন এবং সেটাকেই নিয়ে গেছেন এবার যখন ওনার হাজবেন্ড মারা যান নাইনটিন টেন তখন ওনার হাতে দশ হাজার টাকা দিয়ে উনি যান যে এই টাকা নিয়ে তুমি যা করতে চাও তুমি করবে রোকেয়া তো সেই টাকা নিয়ে রোকেয়া দেখলো ভাগলপুরে কিছু করা যাচ্ছে না উনি কলকাতায় এসে পৌঁছলেন আর সেই ওনার হাজবেন্ডের নামে ওনার স্কুল স্থাপন শেখাবাদ মেমোরিয়াল স্কুল যেটা আজকে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের আন্ডারে পিএসসি থ্রু রান হয় উইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট এক্সামিনেশন ওয়ান হ্যাজ টু কোয়ালিফাই টু এন্টার দ্য স্কুল আর ইট ইজ ভেরি রেপুটেড হ্যাভ ভিজিটেড দ্য স্কুল डिपार्टमेंट and during this research i met with, with bhavish moitro i think many of you might know him so he was from carmichael 
so he was i have into i had the opportunity to interview him also during 2015 so he was very aged very old he had cerebral palsy but as i spoke about rokia rokia namni te unar chokhe pore jol chole aslo he could relate and he was wanting to go back to bangladesh i met him in salt lake kolkata he has a house here also he was there then to she abeg rokia mane rokia is just not a name eta ekta abeg ekta bhalobasha amader shobar jara amra chaichi je amra sei jayga ta jete pouchote pari এবং এটাও দুঃখ হয় যখন ধরেন কাজ করলাম যে ওনার যুগে ওনার অনেক কন্টেম্পোরারি আমাদের যখন সারিজিনু সারিজিনু সরোজিনী নাইডু আছেন আমাদের সিস্টার নিবেদিতা আছেন ওরা এত নাম করে গেলেন এত এগিয়ে গেলেন বা ওদের ধরেন এত মানে স্কুলস আছে বা এত ডেভেলপমেন্ট দেখানো হচ্ছে রোকিয়ার নিয়ে সেটা কেন নয় এটা একটা খুব বড় প্রশ্ন এবং তার শেষ লাইফটাও মানে দুঃখের সাথেই বলতে হয় যে ওনাকে ওনার দেশ ঠাই দিল না আমাদের ইন্ডিয়ারই সাখাবাদ সাহাবের যিনি ফ্রেন্ড ছিলেন তার সোদপুর কলকাতায় একটা জায়গা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে নিজের পৈতৃক জায়গায় রোকেয়ার সে শেষ মানে স্থানটা সেখানেও পেল সেখানেও যাওয়া হয়েছিল কিন্তু যখন ভাগীরথী ভাঙন হয় ওরা বলছে নাকি ওনার সেই বাড়িয়াল গ্রাউন্ড আর নেই মানে আমরা এখন ওটা দেখতে পারি না জাস্ট একটা চিহ্ন মতো আছে যে এখানে হয়তো ওনাকে বাড়ি করা হয়েছিল সো এত টাফ লাইফ লিড করা একটা মহিলা সেই যুগে যখন ধরেন ওর সঙ্গে কেউ নেই কেউ পাশে নেই কিভাবে উনি একটা স্কুল চালিয়ে গেলেন আর মহিলাদের জন্য এত কাজ করে গেলেন এবং উনিশশো ষোলোতে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের পাশাপাশি রোকেয়া আঞ্জুমান এখাওয়াতিন ইসলাম বলে একটা অর্গানাইজেশন ডেভেলপ করলেন যেখানে শুধু সেই মহিলাদের দিকে উনি টার্গেট করলেন যারা হয়তো ধরেন প্রতারিত দুঃখে কষ্টে লাইফ জীবন যাপন করছে সেভাবে এডুকেশন গ্রহণ করেনি সেভাবে পড়াশোনা তাদের হয়নি তখন উনি কি করলেন দিনের বেলা উনার স্কুলে যে টিচাররা পড়াতো সন্ধ্যার সময় বা অন্ধকার হয়ে গেলে বা ছুটির দিনে তারা গিয়ে গলিত মানে সেই ধরেন কলোনি এরিয়াতে গিয়ে এদেরকে এডুকেশন দিতে শুরু করলো এবং এই এডুকেশনে ছিল হাতের কাজ হোম সায়েন্স লিটারেচার সব কিছু ওদের শেখানো হলো সেলাই বোনের কাজ ইয়োগা এভরিথিং ওয়াজ ইনভলভ এমন কি এমন কাজ কাজ শেখানো হলো যেটা হয়তো ধরেন ওরা যদি হায়ার এডুকেশন নাও নেয় অ্যাটলিস্ট হস্তশিল্প বা হাতের কাজ বা ভোকেশনাল ট্রেনিং এ তখনকার যুগে উনি এটা ভেবেছিলেন এই ট্রেনিং নিয়ে সেই মহিলারা যাতে নিজের জীবন যাপন করতে পারে এবং তাদেরও বললেন যে তোমরা পিছিয়ে পড়া নাও হয়তো তোমরা আজকে প্রতারিত কিন্তু কালকে তোমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ আছে তোমরা যদি সেই শিক্ষাটা গ্রহণ করো তোমরা তোমাদের বাচ্চাদের এগিয়ে নিতে পারবে এবং দেশের উন্নতি করতে পারবে সাচ ওয়াজ আর মাইন্ডসেট অনেক কাজেও দেখা গেছে উনি হেল্প চেয়েছেন অনেকজনের কাছে চিঠি লেখে যে মানে অথর ছিল আই এম নট এবল টু রিকল দ্য নেম শি ইউজ টু রাইট লেটার টু দ্য এডিটর অফ আ পেপার প্রত্যেকবার জানি যা আমাদের উনি অ্যানুয়াল একটা মেনটেন করতেন স্কুলের যে এই বছর এত খরচ হলো বা এই বছর এত মেয়ে অ্যাডমিশন নিল বা এই বছরে এই জায়গায় আমার এতটা টাকা লেগেছে আমার এতটা আরো হেল্পের প্রয়োজন এইভাবে উনি লিখতেন চিঠি যাতে এটা জেনারেল বা পাবলিক নোটিসেও দেওয়া যেত এবং ওরাও হয়তো সেই ইনফরমেশনটাকে ধরুন সবার কাছে বিতরণ করতে পারতো বা যে যেভাবে পেরেছে হেল্প করেছে রোকেয়া তার স্কুল স্টার্ট করেছিল জাস্ট পাঁচটি মেয়েকে নিয়ে তা আবার ওনার হাজবেন্ডের ফ্রেন্ডদেরই বাচ্চা ইভেন এই স্কুল আরেকটা জিনিস রিলেট করা যেতে পারে যখন যেহেতু আমরা পর্দা সিস্টেম এর কথা বলছি তখন এটা খুবই প্রচলিত ছিল আমরা জানি এবং অভিভাবকরা ভয় পেতেন যে আমাদের মেয়েরা পর্দা ছাড়া স্কুলে কি করে যায় এতটা পথ তাদের যেতে হবে লোকে এমনও ব্যবস্থা করলেন একটা ভ্যানের যেটাকে বলা হতো দ্য ব্ল্যাক হোল অফ কলকাতা এই নামেও ট্যাগ করা হলো কেন কারণ সে ভ্যানটাকে উনি টোটাল কালো রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন যাতে ভেতরে কে যাচ্ছে আসছে বাইরে কেউ না দেখতে পারে ইভেন কন্ডাক্টর আর বাস ড্রাইভার যেখানে বসতো সেখানেও একটা পর্দা ছিল ওরা এমনি তো বুরখাতেই আসতো ঢুকে গেল ধরেন ভেতরে আর কেউ বুঝতে পারছে না যে ভেতরে কি আছে তো এমন এমন ব্যবস্থা উনি নিয়েছেন তাদের জন্য যাতে তাদের শিক্ষাটা না থামে এবার তার সাথে রিলেট করতে চাইবো যে রোকেয়ার সে কাজের মধ্যে অবদানগুলো যেমন উনি লিখেছিলেন পিপাসা সেখানে উনি বুঝাতে চেয়েছেন নারীর মধ্যে বলুন বা একটা মানুষের মধ্যে বলুন সেই মানে খিদাটা থাকা উচিত তার কাজ খুঁজে নেওয়ার জন্য যদি তার মধ্যে পিপাসাটা না থাকে বা সেই ক্রেজটা বা ফাইটিং স্পিরিট বা পাওয়ারটা না থাকে তাহলে সে এগোতে চাইবে না বা এগোতে পারবে না ইভেন ফিউ রিলেটিং ওয়ার্কস অ্যান্ড এক্সাম্পলস ফ্রম সুলতানাস ড্রিম যেটা আমাকে খুব ক্যাচ করে উনি ওমেন ইউনিভার্সিটির কথা তখন বলেছিলেন তো এখন ধরেন আমরা এখন ওমেন ইউনিভার্সিটি করছি কিন্তু আঠেরোশো নব্বই বা উনিশশোর সময় আমরা কখনো ভাবতে পারিনি যে মানে ওমেনরা তো স্কুলেই যায় না ধরুন আবার উনি ইউনিভার্সিটির কথা বলছেন উনি হর্টিকালচারের কথা বলছেন উনি জানানোর কথা বলছেন আমরা বাইরে ধরেন মারদানার কথা বলি তাই না তার মানে আমরা যেখানে ধরেন ওমেনদের একটা পর্দা সিস্টেমে রাখা হয় সেটাকে জানানা বলা হয় উনি সুলতানাস ড্রিমে বলছেন ছেলেদেরকে সে
তারাই পাওয়ারটা ধরুক তারাই সোসাইটিকে কন্ট্রোল করুক তারাই মানে রানী হোক পলিটিক্সটা দেখুক বা চাকরি করুক বা বিজনেস করুক যাই করুক তারা করবে তাহলে তার মাইন্ডে ধরুন কতটা মানে সে ফ্যামিলিস্টিক মানে উইল পাওয়ারটা কতটাই ছিল যিনি চেয়েছিলেন যে মানে আমাদের মহিলারা বা নারীরা সেখানে এগিয়ে আসুক এবার যখন আমি বাংলাদেশ ভিজিট করি ওনার বাড়ি পয়রাবান মিঠা পুকুর গিয়েছিলাম তো সেখানে দেখি ওনার বাড়ির জাস্ট কিছু ভগ্নস্তূপ মানে বাউন্ডারি করে দেওয়া হয়েছে আর পিলার্স আছে কিছু কিছু আর একটা ঘরকে ডিমার্কেট করে ওনার একটা স্ল্যাব আছে ওখানে লেখা যে এটা নাকি রোকেয়ার ঘর ছিল তো যদি ভাবেন উনি পর্দা সিস্টেমে থাকতেন বা জমিনদার বাড়ির মেয়ে তাহলে আমি কি করে বুঝলাম যে ও ওই জায়গাটাতে থাকতো বা ওটাই ওর ঘর ছিল ওখানে বসে হয়তো লেখতো তার পাশাপাশি আবার দেখলাম ডান দিকে বা দিকে ওনার নামে কলেজ আছে এক দুটো মেয়েদের স্কুল আছে ওখানে একটা আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্টের স্পেস করা হয়েছে যেখানে মহিলারা ধরেন হস্তশিল্প শিখে কিছু করতে পারবে কিন্তু তখন দেখলাম প্রায় অনেক কিছু বন্ধ হয়ে পড়েছে যারা ওখানে রান করছেন বা আছেন তাদের জিজ্ঞেস করাতে ওরা অনেকে বলতে চায়নি হয়তো ভয় পেলে ভাবলো আমি সরকারের লোক গিয়ে হয়তো কোথাও কমপ্লেন করে দেবো তখন ওদের বুঝালাম যে না আমি টোটালি পিওরলি রিসার্চের লোক আমি শুধু গবেষণাই করতে এসেছি বা আপনাদের সমস্যাটাই বুঝতে চেয়েছি যদি ওটা কোথাও তুলে ধরতে পারি তো তখন ওরা বললেন যে হ্যাঁ এক সময় যখন স্টার্ট করা হয়েছিল খুব ভালো উদ্যোগ নিয়ে স্টার্ট করা হয়েছিল কিন্তু সেই মানে আমেজটা বা যেটা নিয়ে এটাকে শুরু করা হয়েছে ওটা এখন ধরে রাখা যায়নি তো সেই জিনিসগুলো ধরো বন্ধ হয়ে পড়ছে তো এই সেমিনার বা ওয়ার্কশপ মানে কনফারেন্স এর মাধ্যমে হাবিবুর বাবুকে ভাইকে রিকোয়েস্ট রইল যদি আপনারা ভাই পারেন ওই এলাকায় কিছু একটা আর উন্নতি করতে যাতে সেটা নষ্ট না হয়ে যায় বা বন্ধ না হয়ে যায় এটা একটু দেখবেন তারপরে রোকেয়া ধরেন অনেক জায়গায় রিলিজিয়াস বা কালচারাল অ্যাসপেক্ট থেকে যখন বলতে গেছেন আমরা সবসময় ফলো করি রোকেয়ার মাথায় এভাবে কাপড়টা থাকতো বা উনি যেখানে যেতেন একটা ডিস্টেন্স মিনি কথা বলতেন এবার ওনাকে একটা কনফারেন্সে ডাকা হলো যে আপনি আসুন না আপনি এত ভালো বলছেন এত ভালো লিখছেন আপনি সেই কনফারেন্সে যখন বলবেন সবাই এসে শুনবে বা দাঁড়াবে বা আপনার হেল্প করার জন্য রেডি থাকবে তখন উনি বললেন না ভাই এতটা আমার ক্যাপাসিটি এখনো হয়নি যে আমি সবার সামনে গিয়ে হয় বলবো মানে উনি তখনও পর্দা কিন্তু ছাড়তে চাননি পর্দার মধ্যেই আছেন কিন্তু সেই মানে ভিশনটা সেই মিশনটা উনি ছাড়েননি উনি ওনার কাজটা সবার মাধ্যমে দিয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন এবার আমরা যে এই যে পর্দা বা দাসত্ববোধের কথা বলছি কিছু কিছু এক্সাম্পলস পেয়েছি যেমন রোকেয়া নিজের প্রতিচুরের পার্ট ওয়ান পার্ট টু আছে কিছু কিছু জায়গায় ও বলেছে যে পর্দার এমন একটু চলন ছিল মহিলারা যখন ধরেন বাড়ি থেকে স্টেশনে যাচ্ছে মুসারির ভেতরে সে মহিলা গুলোকে দেওয়া হতো চারদিকে ধরেন তাদের মজুর বা যারা ছিল লেবারস দে ইউজ টু হোল্ড দ্য নেট অ্যান্ড দে ইউজ টু ক্যারি দেন and if they wanted to rest for some time they used to tell them please wait they used to sit take some rest again get up and start walking inside the mosquito net to reach the station are ekta example hocche kono ekta onushthan bari chilo jara dhoren niye jacche she palna palna niye jor lokra palna niye jacchen ekta pallay mohila chilen jar kole choto baccha chilo kono boshoto namano hoyeche palna o hoyto bujhte pareni ba late hoye geche baccha ke khawate khawate toto khone ki hoyeche namte pareni she palna niye giye abar she paikarara rekhe dilo jekhane sob palna gulo thake shiter kal thanda bhabben apni pordar emoni cholon mohila ta bolte parche na je darao ekta awaz dilei dhoro theme jay kintu bolte parche na je tumi dariye jao ami nami ni ba ami achi she sara rat kole she thanda shite baccha ta ke niye roilo je sokal holo jokhon abar shobai palna niye ashlo je ek ek shobai ke niye jawa hobe তখন বোঝা গেল উনি ভিতরেই বসে আছেন সাচ ইজ দা থিং অফ পর্দা তাই তো তাহলে এই যে আমি ধরেন সাহস করে বলতে পারছি না বা ফুটে নিজের মানে অধিকারটা চাইতে পারছি না এটা কেন এই শিক্ষাটা আমি কবে পাবো বা এটা আমাদের মধ্যে কে এনে দেবে আমাকে নিজের জন্য নিজেই লড়াই করতে হবে তাই না লোকে এই জিনিসটাই আমাদের শিখে গেছেন যে নিজের জন্য নিজে লড়াই করো মহিলারা এগিয়ে এসো আর তোমাদের অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে শিক্ষা এডুকেশন যদি তোমার শিক্ষা সঠিক হয় শিক্ষা ঠিক মতো নিতে পারো তোমাকে আটকানোর কে নেই কেউ নেই So with uh, that statement, I would like, like to end my speech. Thank you, Abhibur. Assalamu alaikum. Thank you so much for spending an amazing lecture on Rukhya Shakad Hushan. Actually, you know, she has already described so many things on Begum Rukhya, especially from her early life to her um, contemporary <coughs> initiatives and her writings on different issues. So, Begum Rukhya, যে ওনার যে অবদান শুধু নারী নয় উনি শিক্ষার জন্য এই অঞ্চলে এবং বিশেষ করে ওই সময় যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশে ছিল তার যে অবদান সেটা কিন্তু আজও নারী জাতি সহ তাদের যে উন্নয়ন এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের যে আলোচনায় আমরা টাইটেলটা দিয়েছি যে 
মিসেস আর এস হোসেনের দর্শন এবং সাম্প্রতিক নারী উন্নয়ন তাহলে ওনার যে ফিলোসফি এটা ইকোনমিক এবং এডুকেশনাল যে ফিলোসফি সেটা উনি ইতিমধ্যে ডেসক্রাইব করেছেন কারণ তার নারীদেরকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে যে তার স্বশিক্ষা এবং সে যে নিজে সচেতন হবে এবং সমাজের উন্নতি করবে এটা কিন্তু তার যে বিভিন্ন লেখা এবং তার যে বিভিন্ন কার্যক্রমে সেটা আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র তিনি নয় তার সাথে বেগম প্রকিয়ার সাথে আরো অনেক নারী কিন্তু এই অঞ্চলে এবং হিউম্যান সিভিলাইজেশনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত তারা কিন্তু তাদের যে কার্যক্রম তাদের জাতিকে সচেতন করছে যেমন তিনিও কিন্তু এই অঞ্চলে নারীদের শিক্ষার জন্য অনেক অবদান রেখেছেন কিন্তু তাদের যে অবদান দেশ জাতির প্রতি ইমান্সিপেশন সে অনুযায়ী তাদেরকে আমরা সেভাবে যেভাবে তাদেরকে সম্মান দেওয়া সেভাবে আমরা এখনো কিন্তু দিতে পারছি না এটা শুধুমাত্র বেগম প্রকার ক্ষেত্রে এটা সীমাবদ্ধ নয় এটা আমি দেখেছি যেহেতু আমার নওয়াব ফজল চৌধুরী তারও যে এখন ভিটে পারে আপনি যেটা এখানে আলোচনা করলেন এই বেগম রোকেয়ার যে বর্তমান যে বাড়িটা আছে সেটা আমরা গিয়েছি বেশ কয়েকবার এবং অনেকেই ইতিমধ্যে সেটা দেখেছেন আসলে সেখানে দা অথরিটি অফ বাংলাদেশ ট্রাইস টু ইমপ্লিমেন্ট সাম পলিসিস টু আপহোল্ড হার ইমেজ আপহোল্ড হার কন্ট্রিবিউশন টু দ্য নেশন বাট দেয়ার ইজ স্টিল আ লং ওয়ে টু গো চেষ্টা করছে বাংলা একাডেমি বর্তমানে যেটা বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা বিষয়কে সেটা অনেক আগে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার আগ থেকেই তারা ট্রাই করছে সেখানে নারীদের আরো কর্মসংস্থান করার জন্য এবং তাদের বিভিন্ন ভাবে এই রোকার যে দর্শন রয়েছে এবং তার যে কৃতকর্ম এবং তার যে দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি সেগুলোকে আপল করার জন্য তার নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং যেটা উনি কলকাতা বা ইন্ডিয়া তো তার একটা প্রতিষ্ঠান আছে এবং বর্তমানে আপনার আলোচনা আমরা জানতে পারলাম ইট হ্যাজ রেজড ইন রিমার্কেবল অ্যাচিভমেন্ট এবং এর মাধ্যমে কিন্তু শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায় নয় এটা একটা জাতি এবং একটা গোষ্ঠীকে তার যে কুসংস্কার সেটা দূর করার ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন সময়ে লুমিনাস পিপলরা আসেন তারা সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার সমাজে বিভিন্ন অনাচার দূর করার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তো সেজন্য আমরা আসলে তার আলোচনা থেকে আমরা আপনার পিএইচডির একটা খুব ভালো কাজ করেছেন এবং সেটা আমাদের আসলে একটা আলোচনার মাধ্যমে এটা কিন্তু শেষ হবে না তো এই পর্যায়ে আমাদের সাথে আর উপস্থিত রয়েছেন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের সাথে রূপে মোর্শেদ আছেন কুহিন একটা ম্যাডাম আছেন আপনারা যদি কিছু বলতে চান তাহলে বলতে পারেন তারপরে আমরা অন্য একজন আলোচকের সাথে আমরা আলোচনা শুরু করবো আর কি আপা কিছু বলবেন হ্যাঁ অনেক কিছু জানতে পেরেছি রোকেয়া সাখাত সম্পর্কে এবং খুবই ভালো লেগেছে এবং কত সুন্দর দেখো ফ্লুয়েন্টলি বলছে এবং খুবই ইনফর্মাল ওয়েতে খুবই প্রাণঞ্জল ভাবে কথাগুলো বলছে খুব ভালো লেগেছে এবং আমি এটা লাউডে দিয়ে রেখেছিলাম মোটামুটি আমাদের ফ্যামিলি সবাই শুনছে আপনাদের দোয়ায় হচ্ছে গিয়ে আমি আমাদের ব্যাচে এ পর্যন্ত ফার্স্ট হয়েছি দোয়া করবেন ডিজার্টেশনটা ভালোভাবে করতে পারি থ্যাংক ইউ ম্যাম ঢাকা Now I'd like to request uh, Mr. Uh, Akhtarul Islam. He's a poet, writer and researcher, 60 Decibel Incorporation USA. He's a library professional. He has um, some research work on library. Recently, he has published Promoting Library Culture 
from a renowned uh, prestigious journal from USA. And um, now I'd like to request him for delivering his lecture. Jana Bakhtar Amadan Mudhe Bibuno Shome Muluto Gronthakan near Bibuno Kajer Kormala Dektabai. Tarkaste Amra Muluto Begamrukar Bogani Kichu Alachona Amadan Mudhe Jana Bashma Katan Alachana Korechen. Tapna Kaseke Ami Mudhe Akech question of Nakadiachi. Tapni Apna Alachana Shurukara Janami Binit of Havion of the coach. Assalamu alaikum. Thank you so much, Honorable Poet. Uh, thank you so much for the nice introduction and spontaneous representation. Chami Dhona Janachi, Dr. Reshma Khatun Mamke, Kup Chamat Karhavitini Dek Murokia, Kormu Jibon, Ebom Tarabutan Ketulit Horizon, Shoti Ami Ovihuto, Apu Chamat Karachan, Kup Kamanashi Koren, Janotini, Dek Murokia, Kup Kastik at the Kitchen, Tar Kormu Kuriti, Tar Jibon, Kup Kastik at Janitsi, Amunta Monohoitse, Ama Kui Pranavon the Lace, Kup Chamat Karchilo, Ami Dek Murokeshon Portage of the Voltachai, Great. Kobi, how you would have the তার অনেকগুলো পরিচয় আমার কাছে তার সাহিত্যিক হিসেবে পরিচয় নারীবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত আর অনেক পরিচয় পরিচিত করা যায় তাকে তো আমার কাছে সাহিত্যিক পরিচয়টা তার সবচেয়ে বড় সাহিত্যিক হিসেবে আমি বেগম রোকেশ আগরকে বেশি চিনি আর তার সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে তার কর্মকে চেনার সুযোগ হয়েছে আমার সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের তিনি সম্ভবত এক প্রথম সাহিত্যিক যার John Momitu Akwidine, Tini Akarusho Ashi Shaler, Noi December Rampure, Jamita Fukutar, etc. Hanar Jagramti, Amara Pira on the Grammy Shavitini, a Grammy Tini John Korisle, Noi December, Ebong Tini, Noi December, Unisho Botrishale, Bana Water Boys, Matra Bana Water Boys, Tini, a Pitri Serizolism. Rami Etini Takasharan Gurti, Ebong Tar, Atar Matpira Tramagurti. Ashuli, Amader, Muslim Shamaja, or the Potenta Shuru Hitzilla, Shadina Tashu Jostam with a hard board board ticket, and Jalin Polashi Prantore, Amra English Shinabani, Lord Clive, Kachama, the Banga Naba Porjitahan, Ebong Tarport Teke, Amra Poradin Zatika Purinitahai, Puru Mohades Poradin Silo, Pradusha Bolso, a Poradinotar, String Kolabo, the Thakti Thakti Muslim Jati. মন মানসিক কথা সার্বিক সার্বিক সর্বিক দিক পরাধীন হয়ে যায় এবং শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে পড়ে হিন্দু সমাজ বা অন্যান্য সমাজ থেকে মুসলিম জাতি সব দিক থেকে পিছিয়ে ছিল পিছিয়ে থাকার অনেকগুলো কারণ ছিল তার মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল ধর্মীয় ধর্মীয় গোড়ামোটা মুসলমানদেরকে আমি মনে করি অন্যান্য জাতি থেকে পিছিয়ে দিয়েছে আমি কাজ নজরুল ইসলামের সেই অমর কবিতা থেকে দুইটা লাইন যেতে বলি গাহি সামনের গান আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অধ্যেক তারা নিয়ে আছে নারী অধ্যেক তার নর আসলে কাজী নজরুল ইসলামের কথা এখানে ইসলামের কথার সাথে আমি মনে করি আগেও মত প্রতিভাবে মিলিত হয়ে যায় ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই এই নারী পুরুষের ভেদাভেদ সৃষ্টিটা হয়েছে আমাদের ধর্মীয় গোড়ামো থেকে মুসলিম সমাজ ইসলামী শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষা রাজনৈতিক শিক্ষা সামাজিক শিক্ষা বা বৈশ্বিক শিক্ষা যে শিক্ষায় বলি না কেন প্রত্যেকটা শিক্ষার স্তর থেকে অনেক পিছিয়ে গিয়েছিল ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় গোড়ামো অতপ্রতভাবে মস্তিষ্কে গেড়ে বসে এবং বহির বিশ্ব থেকে মুসলমানরা নিজেদেরকে গুটিয়ে নিতে শুরু করে তাদের বিজ্ঞানে অবদান কমে যায় সমাজ চেতনা সমাজ সংস্কার সমাজ সচেতনতা সব দিকে পিছিয়ে পড়ে এবং এই পিছিয়ে পড়াটা তাদের নারী সমাজের প্রতি আরো বেশি বেশি করে আমি মনে করি কঠোর হতে সাহায্য করে নারীদেরকে ঘরে বন্দী রাখা অবরোধ বাসনি করে রাখা এবং দাসী হিসেবে বাসায় এক প্রকার চাঁদ দেয়ালে বন্দী করে রাখার মানসিকতা তাতে শিক্ষাহীনতা শিক্ষাহীনতা বা বৈজ্ঞান চিন্তা থেকে দূরে আসার ফলেই সম্ভব হয়েছিল আর আপনি আরেকটা সম্ভাবনা আছে মুসলমানদের মধ্যে যেহেতু মুসলিমরা মহাতে শাসন করেছে তো মুসলিম মুসলিম জাতির কাছ থেকে যেহেতু ইংরেজরা একটা বেধর্মী হিসেবে মানে আমাদের ওই টাইমের লোকদের চিন্তা অনুযায়ী যদি বলি যেহেতু কেড়ে নিয়েছে কাজে তাদের সাথে অসহযোগিতা তাদের ভাষাকে অপ্রজ্ঞা করা এবং তাদের পশ্চিমা শিক্ষা থেকে যতটা পারা যায় নিজেদেরকে দূরে রাখা এই যে মনোবৃত্তি মুসলমানদেরকে দিন দিন আরো পিছিয়ে ফেলে ফলে মুসলমানরা তাদের রাজ্য অধিকার থেকে পিছিয়ে পড়ে এবং সামাজিক ভাবে দিনকে দিন তারা কোন ঠাসা হয়ে পড়ে এবং তাদের এই কোন ঠাসা নত যেন মনোবৃত্তি সার্বিক ভাবে মেয়েদেরকে দমন নিপড়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করে আপনি জানেন অবলার মুখ সম্বল তো মুসলিম জাতি সেই টাইম আসলে যেহেতু দুর্বল হয়ে গেছিল তাদের তো ফাইট করার কেউ নেই 
তো তারা অপেক্ষাকৃত নারী জাতিকে দুর্বল মনে করত যেহেতু নারী শক্তিতে দুর্বল কাজে তাদেরকে কোন ঠাসা করে রাখা খুবই সহজ আর এই যে মানসিকতা এটা পুরুষরা পেরেছিল তাদের অজ্ঞতার কারণে তাদের মানসিক দুর্বলতার কারণে আর নারী জাতি এটা হতে দিয়েছে কারণ তাদের শিক্ষাহীনতার কারণে নারী জাতি দিন দিন শিক্ষায় আরো পিছিয়ে পড়ছিল আর সার্বিক ভাবে যখন ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে অফিসিয়াল ভাষা চালু করা হয় তখন মুসলিমরা একটা অশিক্ষিত জাতিতে পরিণত হয় যেখানে হিন্দুরা দিন দিন ইংরেজি শিখে আমি মনে প্রশাসনের সাথে কম্পিটিশনে লিপ্ত হচ্ছে সেখানে মুসলিমরা পিছিয়ে যাচ্ছে তো সার্বিক ভাবে মুসলমানদের দুর্গতিটা সবচেয়ে ধরা পড়ে তাদের পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে এবং নারী জাতি সবচেয়ে ভোগান্তি শিখার আমাকে কিছু প্রশ্ন দিয়েছিলেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর কিভাবে সমৃদ্ধ হবে নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে বেগম লোকের সাক্ষাৎ হোসেন বলেছেন মেয়েরা শিক্ষায় যদি অগ্রগামী না হতে পারে শিক্ষায় আর আলো যদি আলোকিত না হতে পারে তবে তাদের আত্ম সামাজিক অবস্থার কখন উন্নতি সম্ভব না এটা আসলে সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভ মুক্তি দিতে সাহায্য করে এবং আলোকিত বিশ্বের বাসিন্দা হিসেবে তার যে একটা ভূমিকা রয়েছে ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে তাকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন বেগম লোকের সাক্ষাৎ হোসেন ওই টাইমে খুব চমৎকার ভাবে বিষয়টা উপলব্ধি করেছেন যে উপলব্ধি বোর্ডটা আমাদেরকে এখন আমাদের এই আজকের অবস্থায় নিয়ে এসেছে ভ্রমণ করেছিলেন তিনি তার একটা গল্প আছে উড়োজাহাজে মানে বায়ু জানে করে পঞ্চাশ মাই একটা চমৎকার একটা ছোট একটা প্রবন্ধ আছে অনেকে হয়তো পড়েছেন আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাসের সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে এটা আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে মুসলিম রমণী হিসেবে মুসলমান একজন পাইলটের পাইলটের আন্ডারে তিনি বিমানে চড়া অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং তিনি সেখানে প্রায় আহ পঁয়তাল্লিশ তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত আকাশে ছিলেন এবং তিনশো ফিট উপর থেকে তিনি পুরো কলকাতা শহরের বাড়িঘর হুগলি নদী সহ চার পাঁচটা দেখেছিলেন এবং তার সে লেখা চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন তো দেখে মুখে সাক্ষাৎ হোসেন একজন বিদ্রোহী একজন বিপ্লবী একজন যোদ্ধা ওই টাইমে কুসংস্কার এবং অন্ধকার সমাজ ব্যবস্থার থেকে আলো আলোর পথে আসার জন্য তিনি নিজে যেরকম অন্ধকারকে তিনি বারবার বারবার দূরীভূত করার জন্য আলোর মশাল হাতে এগিয়ে এসেছেন সামাজিক কুপ্রথাকে দূর করার জন্য যোদ্ধার বেশি ভূমিকায় এসেছেন এবং এই কুপ্রথা দূর করার জন্য তিনি নিজে তার তিনি নিজে এই সামাজিক শৃঙ্খলকে ভেঙেছেন তার প্রথম এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে তার প্লেনে চড়া ওই টাইমে মুসলমান মেয়েরা প্লেনে চড়বে এই কথাটা আসলে কেউ ভাবতে পারতো না কিন্তু তিনি সেটা সম্ভব করে রেখেছেন আমাকে খুব আমার কাছে খুব চমৎকার লেগেছে এবং বর্তমান সময়ে আপনি আমাদের বাংলাদেশ সহ বহিষ্ বিশেষ করে উপমহাদেশে নারী জাগরণ যেটা দেখতে পাচ্ছেন তার যদি বলা যায় সিংহভাগ অবদানে বেগম লোকের সাক্ষাৎ হোসেন তিনি পাঁচ প্রতিবেদ ভূমিকা পালন করেছেন এবং নারী আন্দোলনকে আজকে অবস্থায় নিয়েছেন আমরা কবি সুফিয়া কামালকে পেয়েছি আমরা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনকে পেয়েছি আমরা ইলা মিত্রের অবদান সম্পর্কে জানতে পেরেছি আমরা যদি বলি এই সবকিছুর পিঠনে কলকা সেই বেগম লোকের সাক্ষাৎ নেড়েছেন এই কথাটা বললে কম বলায় হয় ধন্যবাদ কবি অশেষ ধন্যবাদ আমাদের জানা বাক্তর ইসলাম কবিকে তার প্রাণবন্ত এবং খুব বাস্তবিক এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা করার জন্য থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস লেকচার অন বেগম রোকে অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট ইন বাংলাদেশ আসলে আমাদের এই আজকের আলোচনা আপনাদের আরও অনেকেই জয়েন করার ইয়ে ছিল এর মধ্যে একজন ছিলেন প্রফেসর রুসানা কাসিম শি ইজ আ প্রফেসর অফ লিভারপুল হপ ইউনিভার্সিটি ইউকে উনি যেহেতু এখন ডিসেম্বর মাস এটা ভ্যাকেশন সেজন্য আর কি জয়েন করার সুযোগ উনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং উনি বেগম রোকা সম্পর্কে জেনে উনি এই বিষয়ে নারী এবং পুরুষ যে একটা বৈষম্য বিশ্বব্যাপী সেটা চলছে সে সম্পর্কে তিনি আমাকে মেসেজ জানিয়েছেন এবং কোন এক সময় তাকে নিয়ে আমরা এই আলোচনা আবার মিলিত হব আমাদের সাথে আরো থাকার কথা ছিল ইলেনা নকো লোভা তিনিও ইউরোপের একজন প্রফেসর আরো বেশ কিছু লোককে আমরা ইনভাইট করেছি কিন্তু যেহেতু ডিসেম্বর মাস সেজন্য আসলে তারা থাকতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন আজকে আমাদের এই আলোচনায় আপনাদের সময় এবং যে প্রাণবন্ত আলোচনা এবং 
দিক নির্দেশনামূলক সেটা আসলেই ব্যাকমকে জানার জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং আমরা যারা বর্তমানে আছি তাদের এ বিষয়ে গবেষণার পাথর হিসাবে কাজ করবে এবং আপনারা আপনাদের আলোচনায় বিষয়গুলো খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন কারণ যে জাতি তার গুণীজনদের কদর করতে পারে না সে জাতিতে কখনো গুণীজন জন্মগ্রহণ করে না এটা আসলে আমরা যদি তাদের আলোয়া আলোচনা তাদের যে লেখনি তাদের যে কর্মজীবন সেটা যদি আমরা পর্যালোচনা না করি তাহলে এটা আমাদের জন্য যেমন দুর্ভাগ্যজনক তেমনি জাতি হিসাবে তেমনি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেটা একটা তাদের পিছিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে অনেক অংশে দায়ী হবে কারণ বর্তমান বাংলাদেশ ভারত সহ এশিয়া মহাদেশে নারীর যে উন্নয়ন সেটা কিন্তু নারী যে লেখক এবং নারীবাদী যে লেখক রয়েছেন তারা একাংশে এই নিয়ে কাজ করেছেন এবং শুধুমাত্র নারী নয় পুরুষরাই মানে একটু আগে কবি কবি কাজিনুল ইসলামের একটি বাণী কবি আখতারুল ইসলাম বলেছেন কোন কালে একা জয়ী হয়নি পুরুষ তার বাড়ি প্রেরণা দিয়েছে সহযোগী হচ্ছে বিজয় লক্ষ্মী নারী তাহলে নারী কিন্তু আসলে একটি জাতির আমরা বর্তমান বিশ্বে যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে নারী পুরুষ কিন্তু একটা জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক সেক্ষেত্রে একটি আহ কমিউনিটিকে আমরা যদি পিছনে ফেলে আরেকটা কমিউনিটির উন্নতি করতে চাই তাহলে এটা কখনো সম্ভব নয় কারণ নেপোলিয়ান বলেছিলেন তোমরা আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও আমরা তোমাকে একটা শিক্ষিত জাতি দেব তাহলে শিক্ষিত জাতি হিসেবে পুনর্গঠনের জন্য নারীর যে অবদান এবং নারীর যে শ্রম এবং তাদের যে তিতিক্ষা সেটা সত্যি অকল্পনীয় এবং সেটা সমাজের জন্য রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা আজকের আলোচনায় আপনাদের আর কারো কিছু বলার না থাকলে আমরা শেষ করতে চাই আপনাদের যদি কোনো কনক্লুডিং কোন রিমার্কস থাকে তাহলে বলতে পারেন আমাদের নারী জাগরণ অগ্রদূত এবং আমাদের নারী সমাজের উন্নতির এক রোল মডেল তাকে অনুসরণ করে আমাদের নারী সমাজ এবং স্বাভাবিক ভাবে পুরুষ জাতি যদি নারীর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে এবং নারীর যে অধিকার তাকে দিতে পারে তাহলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্র কাঠামো সঠিক ভাবে বিশ্বমন্ডলে এই বাংলা জনগণ বা ভারত উপমহাদেশ একটা তার সমৃদ্ধ অবস্থান বজায় রাখতে পারবে এবং উন্নতির চরম শিখ আরোহণ করতে পারবে বলে বিশ্বাস করি এবং আমাদের নারী সমাজ আমাদের জন্য যেভাবে আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং আরো সামনে যে সম্ভাবনা দ্বার উন্মোচন করতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে নারীদেরকে আরো বেশি বেশি উৎস উদ্দীপনা দিতে হবে এবং তাদেরকে যে সুযোগ সুবিধা আরো বাড়িয়ে দিতে হবে বলে মনে করি আমি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমি শ্রদ্ধ ম্যামকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তিনি খুব চমৎকার ভাবে দেখুন ওকে সাক্ষাৎ হোসেনকে অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে উপস্থাপন করলেন সত্যি অপূর্ব অসাধারণ সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যারা শুনলেন আলোচনা করি এটা যখন যেহেতু আপনারা বললেন স্যারও বললেন আমরা বিদ্রোহী কবির আলো এক্সাম্পলটাও দিলাম যে ফিফটি ফিফটি যে কোনো হান্ড্রেড করতে হলে আমাকে সব দিকে ফিফটি ফিফটি দিতে হবে আর এটাও রোকেও এটা শিখে যাচ্ছে যে ওনার হাজবেন্ডের সাপোর্ট ওনার পিছনে ছিল বলে আর ওর ভাইয়ের সাপোর্ট ওর পিছনে ছিল বলেও এতটুকু এগিয়ে আসতে পেরেছে তার মানে প্রত্যেক মহিলা বা নারীর এমনই বাবা এমনই দাদা এমনই স্বামীর প্রয়োজন যারা তাদের সাপোর্ট বা একদম ব্যাকবোন হয়ে দাঁড়াবে ওদের অগ্রগতির দিকে আর সেটাকে বাধা হিসেবে দেখবে না সেটাকে প্রোগ্রেস হিসেবে দেখবে সেটা আমিও পেয়েছি আমার বাবা এবং হাজবেন্ডের মধ্যে আমি কাজে থাকলে ওরা কিচেনে থাকে কখনো ফিল করতে পারিনি যে আমার জন্য বাচ্চারা খেতে পারছে না তো এই যদি সাপোর্টটা থাকে মহিলাদেরকে আটকাতে পারবে না এটা ঠিক জি অসংখ্য ধন্যবাদ ম্যাডাম আসলে আপনার আলোচনায় আরো মানে আমরা আপনাকে ইনভাইট করার অনেকগুলো কারণ আছে আপনি রোকে নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং যেহেতু রোকে আসলে দুই অঞ্চলে কাজ করেছে মানুষের দুই এই দুই অঞ্চলে মানুষের জন্য সেজন্য আসলে আমাদের মধ্যে যদি একটা আলোচনার সেতু বন্ধন না থাকে তাহলে আসলে উনি ওইখানে কি করেছেন আর এখানে কি হয়েছেন যে নলেজের যে ডিসিমিনেশন সেটার জন্য কিন্তু আসলে আমাদের এই আলোচনা আরো অনেকেই আসলে উপস্থিত থাকার কথা ছিল কিন্তু হয়তো বা বিভিন্ন ব্যস্ত থাকার কারণে টাইমটা একটু ইয়ে হয়ে গিয়েছে সেজন্য অনেকে উপস্থিত থাকতে পারেনি বাট আমরা এটা তাদেরকে পরবর্তীতে একটা সুন্দর কম্পাইল করে আমরা একটা এটা সবার জন্য যাতে অ্যাক্সেস করা যায় এটা আমরা তৈরি করে দিব আর একটা বিষয় আমি দেখলাম আজকের যে এই প্রকাশনাটা সেখানে 
আপনাদের ইন্ডিয়ার অনেকে আলোচনা করেছেন এবং আমিও মানে বেগম রোকেয়াকে নিয়ে আপনার আলোচনার সূত্রপাত ধরে আমি বলতে চাই ওনার যে এই নিজস্ব যে উনি যে বইগুলো লিখেছেন ওগুলো কিন্তু ম্যাক্সিমাম আপনাদের ইন্ডিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে তা আসলে এগুলোর মূল যে পাণ্ডুলিপি সেটা কিন্তু আসলে বাংলাদেশে এখন নেই বাংলাদেশে এখন নেই বলতে এটা হচ্ছে রচনাবলি যেমন মানে একজন যে কোনো একজন ব্যক্তি তার রচনাবলি দিয়ে এটা শুরু করে আসলে এটা কিন্তু তার মেন টেক্সট না আমাদের সাথে আর একজন জয়েন করেছেন আমাদের গবেষক ইশরাত জাহান তা আমরা যেটা মানে এবার যেটা করেছে এই যে এখানে আপনি যে প্রকাশনাটা সেটাতে আপনি দেখবেন ওনার যে প্রকাশনা গুলো উনি অরিজিনাল যেগুলো ওনার নামে এবং উনি নিজে প্রকাশনা করেছিলেন সেগুলো যদি পাওয়া হয় তাহলে তার অরিজিনাল টেক্সট গুলো পড়লে আমরা কিন্তু অনেক কিছু জানতে পারবো হ্যাঁ এখন হচ্ছে অথেন্টিক যে এই পাবলিকেশন গুলো যেমন বাংলা একাডেমি বা আপনাদের ওই সময়ে যারা পাবলিকেশন করেছে এবং সেটার ধারাবাহিকতায় যারা এখনো করছে রোকা যে রচনা বলো ওগুলো আছে সুলতানা স্বপ্ন সুলতান মানে সুলতানা ড্রিম মতিচুর অবরোধ বাসেনি আমরা অরিজিনাল টেক্স গুলো চাই যেগুলো হচ্ছে আমি এবার আমার যখন লেখাটা দেখতে গিয়েছি আমি হন্য হয়ে ঘুরেছি কোথাও মানে আমি দেখতে পারিনি মানে অ্যাজ এ ট্যাক্স এটা আপনিও আপনি আর গবেষণা উল্লেখ করেছেন যে আপনার গবেষণা করতে গেলে কিন্তু গবেষকরা ফেব্রিকেটেড ডাটা না তারা অথেন্টিক ডাটা চায় অথেন্টিক ডাটা নিয়ে কিন্তু গবেষণাটা আসলে এগিয়ে যায় যেহেতু আপনি ডিগ্রি ওয়ান আর্থ যে ডক্টর অফ ফিলসফি এটা কিন্তু আসলে এই আলোচনা করতে গিয়ে বা আপনি কাজ করতে গিয়ে আপনি দেখেছেন তা আমরা এই ক্রাইসিস গুলো অনুভব করি সেজন্য আমাদের এই আলোচনা এই আপনাদের মধ্যে মানে যেহেতু রোকে আসলে উভয়ের সম্পদ কারণ উনি এখানেও কাজ করেছেন আবার ওইখানেও কাজ করেছেন জি সম্পদ এই রিসোর্স কে ধরে রাখার জন্য কিন্তু আসলে এটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কাজ করলে হবে না এটা আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে শুরু করে আমাদের যারা বিভিন্ন পর্যায়ের গবেষক আছেন তারা যদি এগুলো আস্তে আস্তে তাকে নিয়ে আরো গবেষণা করেন আমি মনে করি যে এটা তার যে গবেষণা তার যে অবদান জাতির প্রতি এবং ন্যাশন প্রতি এবং নারীদের প্রতি এবং উনি কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষদের সমালোচনা করেন উনি একটা লেখায় তার নারীদেরও সমালোচনা করেছেন যে সকল নারী নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন সে সময় সে সময় তিনি বলেছেন সো তার যে মানে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সেটা কিন্তু খুবই একটা কনস্ট্রাকটিভ এবং খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো ঈশ্বর জাহান এবং রাবেয়া মোর্শেদ আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ আমরা একদম আলোচনার শেষ পর্যায়ে আপনাদের যদি কোনো কিছু অ্যাড করার থাকে আপনারা অ্যাড করতে পারেন বা ধন্যবাদ জানাতে পারেন বা কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন আমরা একদম শেষ করে দেব রাবেয়া মোর্শেদ জি বলুন আমাদের আসলে অনেক গবেষক আজকে থাকার কথা কারণ আমরা ইতিমধ্যে মাস্টার্স এবং অনার্স পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা একটা নিয়ে একটা কোর্স করেছিলাম সেখানে আমাদের অনেক গবেষক ছিল আজকে তারা থাকার কথা ছিল বাট তারা এখন আসলে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে তা আমরা অন্য এক সময় আপনার সাথে এবং কবিও যেহেতু লেখালেখি করেন আমরা গবেষণা নিয়ে একটা সেশন করব কারণ এটা নিয়ে আমাদের হিউজ মানে ইয়ে আছে অনেকের আগ্রহ আছে অনেকে শিখতে চায় হাতে কলমে তা আমরা অন্য কোন এক সময় সেখানে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কিছু গেস্টও থাকবেন আমি একটু আগে বলেছেন প্রফেসর রসনা কাসিন সহ ম্যাডাম সহ আরো অনেকে আছেন তারা কিন্তু চায় যে এই সকল বিষয়ে মানে একটা ইন্টারাকটিভ সেশন করার জন্য যাতে এটা আসলে পরবর্তীতে ভার্চুয়ালি অনেকে জানতে পারে তা আমরা আর বক্তব্য এবং এই সেশন দীর্ঘায়িত না করে আমি এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম অ্যান্ড ফর ইউর কন্ট্রিবিউশন বেগম রোকেয়া এলাইস রোকেয়া শাকায়দ হোসেন ও আচ্ছা এখানে আমাদের যারা কয়েকজন এখানে জয়েন করেছেন ওদের অডিও বা টেকনোলজিক্যাল বিভিন্ন প্রবলেমের কারণে জয়েন করতে পারছে না এখানে ভিজিবল আছেন বাট অডিও কাজ করছে সেই জন্য কথা বলতে পারছেন না তো অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে মিসেস আর এস হোসেনের যে দর্শন এবং সাম্প্রতিক উন্নয়ন এই নিয়ে আজকের এই আলোচনা আমরা এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন দেখা হবে আবারও অন্য কোনো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আল্লাহ হাফেজ ওয়া আলাইকুম আসসালাম